Bienvenue à tous à ce magazine Exclusivité en exclusivité sur ce plateau. Une chanteuse, elle fait partie d'un groupe composé essentiellement des dames. Le groupe Elefio qui sort bientôt le premier album Égalité. Plus sur ce plateau, Gian Cantoa que vous allez découvrir dans un instant. Dans quelques jours ou dans quelques mois, vous allez vous habituer à, à découvrir, n'est-ce pas, un groupe essentiellement des femmes, des dames, des jeunes filles. Euh, il y a quelques années, on a connu des groupes de ce genre, notamment Taz Bolingo. Et dans quelques mois donc, ou dans quelques jours, le groupe Elefio, euh, vous allez entendre parler de ce groupe. Nous sommes avec une des chanteuses de ce groupe, Gianne Cantora. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Patti. Le groupe Elefio, composé essentiellement des dames, je l'ai dit tout à l'heure, que des filles euh, qui ne sont pas sorties de nulle part. Vous êtes avec moi sur ce plateau. S'il faut parler de vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre carrière avant de parler du groupe Elefio euh, S'il faut parier, parler de ma carrière, je dirais... Euh, je ne suis pas sortie du néant, je sors euh, d'un groupe. J'avais commencé quelque part chez Dino, et Dino Equalizer, et puis euh, je suis allée chez grand-père Bozi Boziana, que je salue aussi, et enfin, c'est une grande école des filles aussi chez Bozy. Oui, c'est vraiment une grande école. Donc, euh, je sors de là. Et avant même ça, je faisais déjà partie de LFIO. Voilà, en quelque sorte. Voilà. LFIO, c'est depuis quand que ça existe Comment c'est né Comment Comment c'est que ça existe Depuis quand que ça existe LFIO existe depuis une année que cela existe. Et euh, le groupe a été composé par, par lui-même Steve Moussi, le grand suédois. Donc, euh, c'est lui le, le compositeur du groupe. Alors, les filles sont venues d'où Vous vous connaissiez avant pour faire cette composition, pour que vous puissiez vous entendre Nécessairement, peut-être que vous avez déjà travaillé ensemble ou vous vous êtes euh, tous rencontrés juste pour ce projet, pour ce groupe Je dirais, euh, on se connaissait déjà avec les autres. On est un exemple de, de Rosetti Mampouya, Boudoum, et d'Olicia Keta, et puis euh, Judith... Euh, Jibas, donc on se connaissait depuis très longtemps, on faisait partie d'un groupe quelque part et euh, quand on nous avait lancé l'appel, on n'avait pas hésité, on s'est présenté chez Steve Moussi et c'est comme ça qu'il a composé ce groupe pour que nous soyons aujourd'hui LFIO. Alors, quel genre d'expérience vous avez travaillé peut-être avec des hommes aussi. Vous avez parlé du passage chez grand-père Bozi Boziana. Ça fait quoi de travailler avec des filles Ça pose moins de problèmes C'est plus facile La musique se joue plus facilement Je dirais, travailler avec les hommes, c'est bon. Travailler avec les femmes, c'est vraiment très bien parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, voir une femme jouer à la guitare ou une femme jouer à la percussion, ce n'est pas une mince affaire. Actuellement, euh, quand vous voyez une femme devant tous ces instruments, donc euh, c'est quelque chose de bon quoi. De bon, moi je dirais, quand je vois mes amis à moi jouer derrière, moi ça m'honore. Alors, donc là vous n'allez plus changer de cap, vous resterez toujours dans cette logique J'aimerais de... rester dans cette logique. C'est la meilleure, c'est la meilleure vraiment. Voir une femme, en tout cas, c'est très bien. Alors on va tout à l'heure suivre un clip, puisque euh, l'album Égalité Plus oui. euh, sortira dans, dans quelques jours. Oui. Euh, les clips sont déjà tournés. Tout à l'heure, on va découvrir une des chansons, même deux, à travers cette émission. Euh, vos sources d'inspiration, vous êtes des femmes. Mm -hmm. Quelle est votre source d'inspiration euh, Moi, j'ai écouté quelques chansons. Euh, j'ai écouté une, notamment une chanson euh, d'amour que vous, vous avez chantée. Oui. J'ai écouté d'autres chansons. Qu'est-ce qui vous inspire dans la société c'est que, je dirais, euh, c'est qu'on voulait ressusciter le Taz Bolingo qui n'existait plus. Donc, euh, on enviait ces mamans-là, la façon, le, donc, euh, leur façon de, de, de travailler, comment est-ce qu'elles jouaient. Et euh, c'est là, ça nous a vraiment inspiré. On s'était dit, non, 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 nous devons faire euh, à ce que le groupe soit ressuscité encore et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, vous, euh, vous chantez quoi vos, vos thèmes Vous les puisez où Dans les, vos thèmes, hein, vous, des, des chansons que vous chantez, l'amour, euh, vous puisez encore dans quel autre domaine Moi, je dirais euh, 
moi, je dirais ma source d'inspiration, je pense que je l'ai eu à partir de Steve Moussi et de, de, de ma fiole qui est sa femme. Donc, c'est ce qui s'était passé avant. Et je les ai ramenés dans ma chanson pour, pour expliquer aux gens ce qu'il y avait dedans, ce qui n'existait plus et ce qui est revenu. Donc, c'est un peu ça. Mais dans l'album, vous ne chantez pas que l'amour Non, on ne chante pas que l'amour. Nous avons chanté aussi euh, l'Afrique. Nous avons chanté l'Afrique. Nous avons chanté la vie du couple. Nous avons chanté euh, tout ce qui se passe dans la société, quoi. Donc, euh, c'est donc un peu ça. Alors, pour, ça. parce que vous parlez d'avoir chanté l'Afrique, mm -hmm. on va d'abord prendre ce, ce premier clip qui a été tourné à Kinshasa, ouais. ici. Oui, à Kinshasa. À Kinshasa. Oui. Alors, on va prendre d'abord ce premier clip, Africa. Euh, là, puisque vous l'avez dit, vous parlez du chanter de l'amour, mm -hmm. les termes de la société, mm -hmm. mais également l'Afrique. La chanteuse Dolicia, elle fait ça. partie du groupe. Vous êtes au nombre de combien dans le groupe oh, Nous sommes au nombre de six. Six filles. Six Alors, s'il faut parler de votre style de musique, est-ce qu'il y a un nom vous, 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 vous jouez quel style de musique oh, Je dirais nous jouons presque tout le style. Donc, nous avons le R&B qui a été fait par moi. 
Et nous avons euh, le salsa qui a été chanté par euh, Rossetti Mampouya. Et puis euh, le folk de Judith Kadiela. Alors, l'album Égalité Plus, qui sort dans pas longtemps, euh, combien de titres Ça vous a pris combien de temps pour réaliser cet album Donc, euh, je dirais, pour réaliser cet album, ça nous a pris six mois. Et, euh, et euh, donc, c'est un peu ça. Les conditions, c'était facile de travailler en, en studio Ce n'est pas la première fois que vous, pour vous, le studio, vous, vous en avez peut-être l'habitude. Comment ça a été C'était difficile d'enregistrer Parce que ça, on dit que c'est carrément votre premier enfant ouais. du groupe, ouais. euh, produit par Steve Moussi. Euh, vous avez travaillé dans quelles conditions Je dirais que euh, les conditions étaient bonnes. Mais euh, aussi, euh, ce n'était pas facile pour, euh, pour réaliser tout ça. Vous savez, euh, on dit toujours, le premier enfant vient trouver beaucoup de difficultés, beaucoup de peines. Cela n'était pas vraiment facile pour nous, de faire de nuit blanche et puis euh, vous vous réveiller sans manger. Tout ça parce qu'on cherchait à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, euh, c'est un peu ça. Alors, combien de titres Il y a six titres. Rapidement euh, nous avons Pinzoli, nous avons Mugombo, nous avons Likambwa Bolingo, nous avons euh, Maria et euh, nous avons... Euh, C'est parti, donc euh, <rire> voilà. Je comprends. Alors, vous donnez de la chance à votre album, est-ce que les Congolais, parce que... Euh, on est habitué à la rumba congolaise. Mm -hmm. J'ai écouté quelques chansons. Vous êtes dans beaucoup de, de styles, beaucoup de mélanges, même du R&B. Ouais. On en a retrouvé beaucoup de recherches, beaucoup de, euh, de mixtures, mm -hmm. euh, de, de musique. Euh, Est-ce que vous donnez la chance à, à ce style de musique ici en, en RDC Ou peut-être qu'ailleurs, peut-être que vous aurez beaucoup plus de chance par rapport aux Kinois ou aux Congolais qui aiment beaucoup plus consommer leur rumba mm -hmm. Donc, euh, je dirais aux Congolais, de, de vraiment consommer ces, ces produits, parce que euh, c'est purement femme. Moi, je dis, ce n'est pas 100% femme, mais c'est 1000% femme. Femme avec œuf majuscule. Donc, euh, donc euh, ce sont de choses rares que nous trouvons ici dans notre pays. Il y a tant de groupes femmes, mais moi, je pense que nous, nous sommes vraiment de vraies femmes que les Congolais cherchaient pendant beaucoup de temps, juste après le départ de Taz Bolingo et qui nous donne le temps d'écouter, de nous consommer et ils ne seront pas déçus. Gian Cantora, euh, bonne chance surtout dans euh, la carrière, euh, surtout dans également cet album qui sort bientôt. Merci. Égalité plus que des femmes, euh, chose qu'on ne retrouvait plus, qu'on retrouve aujourd'hui. Bonne chance dans la suite justement de cet album. Euh, on va se quitter avec vous. Merci. On va Merci. se quitter avec une autre chanson, c'est Mugombo. Mugombo euh, une, une des chansons, vous allez découvrir une fois de plus un autre style de ce groupe et les filles que vous allez donc euh, découvrir. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Mmh.